Hi friends, welcome to our channel Ami Chutney. Number channel la every Monday healthy ana diet recipes lam paathutrukom. Inneki millets Monday la kudrei vali thayir sadamu. Thayir sadathuk matching ana instant mango pickle ebdi sayir den rathu patiyo. Kudave inda thayir sadathuk enna na side dish la nalla arkom abdin rathu patiyo namma paaka poro. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இந்த அம்மி சட்னி சேனலை தொடர்ந்து பார்க்கிறதுக்கு வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ குதிரை வாலி தயிர் சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம் இதுக்கு முக்க ஆழாக்கு குதிரை வாலி எடுத்துர்க்கேன் இதல தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி 3 மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சிரலாம் ஊறின குதிரை வாலிய நல்லா அலசிட்டு குக்கர்ல சேர்த்து அதே அளவுக்கு மூணு மடங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதாவது ஒரு கப் குதிரை வாலிக்கு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா சரியா இருக்கும் இதுலயே தயிர் சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து மூடி போட்டு நாலு விசில் வரைக்கும் வச்சிட்டோம் அப்படினா கரெக்ட்டா இருக்கும் தாளிப்புக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை இதெல்லastype கட் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் இப்போ குக்கர் 4 விசில் வந்திருச்சு இத இறக்கி வெச்சிடலாம் தாளிப்பு வாணல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துறலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதோ கடுகு சேர்த்துட்டு கடுகு இது மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துறலாம் உளுத்தம்பருப்பு பொன்னிற வந்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை இப்போ இதல எடுத்து வச்ச இந்த காஞ்ச மிளகாவை ரெண்டா கிள்ளி போட்டுறலாம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்து இறக்கிடலாம் குக்கர்ல வச்சிருந்த குதிரை வாலி வெந்திருச்சான்னு பார்க்கலாம் நான் நாலு விசில் வச்சிருந்த சாதம் நல்லா குழைவா வந்திருக்கு நீங்களும் உங்க குக்கர்ல எத்தனை விசில் வச்சா சாதம் இது மாதிரி நல்லா குழைவா வருமோ அத்தனை விசில் வெச்சுโกங்க தயிர் சாதம் குழைவா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதனால சாதம் சூடா இருக்கும்போதே நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதல 1/2 கப் அளவுக்கு காஞ்சி ஆற வச்சு வச்சிருந்த பால் சேர்த்துறலாம் புளிக்காத தயிரா இருந்துச்சுனா இந்த பால் தேவைப்படாது இப்போ இத நல்லா mix பண்ணிடலாம் இப்போ தயிர் சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கட்டி தயிர் சேர்த்துறலாம் நம்ம குதிரவாலிய 3 மணி நேர அளவுக்கு ஊற வச்சு வச்சதனால சாதம் நல்லா வெந்திருக்கு सपोज நீங்க ஊற வைக்கல அப்படினா குதிரவாலிய குக்கர்ல வேக வைக்கும்போது கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சாதத்துல உப்பு அளவு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு குறைவா இருந்ததுனா கொஞ்சமா சேர்த்து நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் சாதத்தை இது மாதிரி நல்லா குழைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதல தாளிச்சு வச்சிருந்ததெல்லாம் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணிடலாம் இந்த குதிரை வாலி தயிர் சாதம் சூடா இருக்கும்போதே சாப்பிட்டோம் அப்படினா நல்லா இருக்கும் सपोज நீங்க லேட்டா சாப்பிடுவீங்க அப்படினா தயிர் கொஞ்சம் கூடுதலா சேர்த்து லூசா mix பண்ணி வெச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஹெல்தியான குதிரை வாலி தயிர் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இத நம்ம லంచ్ பாக்ஸ்ல ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த குதிரை வாலி தயிர் சாதத்துக்கு மாங்கா தொக்கூர்கா இல்லனா மோர் முளகா நல்லா இருக்கும் நம்மளோட இந்த அம்மி சட்னி சேனல்ல மாங்கா தொக்கூர்கா எப்படி செய்யறதுன்ற வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அதோட லிங்கும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போட்டுருக்கோம் பாருங்க இப்போ இந்த குதிரை வாலி தயிர் சாதத்துக்கு மேட்சிங் ஆன இன்ஸ்டன்ட் மாங்கா ஊறுகாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் மாங்காவோட தோலை சீவிட்டு அத இது மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதல ஊறுகாய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துறலாம் கூடவே இந்த மாங்கா ஊறுகாயில சேக்கிறதுக்காக காஞ்ச மிளகாய் வெந்தயம் இது ரெண்டுத்தையும் dry roast பண்ணிட்டு அரைக்கும்போது கொஞ்சமா பெருங்காய பொடியும் சேர்த்து அரைச்சு வச்சிருந்தேன் அந்த மிளகாய் பொடியில ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துறோம் மிளகாய் தூளலாம் மாங்காவோட நல்லா mix பண்ணி எடுத்து வச்சிரலாம் இப்போ ஊறுகாய் தாளிக்கிறதுக்கு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் இல்லனா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் எண்ணெய் லைட்டா ஆறனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த அந்த மிளகாய் பவுடர் இதல சேர்த்துறலாம் நான் ஏற்கனவே மாங்காயில சேர்த்திருந்த அதே மிளகாய் பவுடர் தான் இதுலயும் சேர்த்திருக்கேன் இத நல்லா mix பண்ணி வெச்சுக்கலாம் 
இந்த இன்ஸ்டன்ட் மாங்காய் ஊறுகாய் மூணு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நமக்கு தயிர் சாதத்துக்கு மேட்சிங்கான சூப்பரான இன்ஸ்டன்ட் மேங்கோ பிக்கல் ரெடி இந்த குதிரைவழி தயிர் சாதத்தை குட்டீஸுங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்கும்போது இது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த தயிர் சாதத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு வருவலும் மாங்காய் ஊறுகாயும் கூட சூப்பராக இருக்கும் லாஸ்ட் வீக் மில்லட்ஸ் மண்டேயில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஹெல்தியான திணை பருப்பு அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வாரம் லன்ச்சுக்கு குதிரைவாளி தயிர் சாதம் பார்த்தோம் கம்மிங் மண்டேவும் இது மாதிரி ஒரு நல்ல மில்லட்ஸ் ரெசிபியோடு நம்ம மீட் பண்ணலாம் இந்த குதிரைவாளி தயிர் சாதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அமீர் சட்டின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள